करेक्ट सो नेक्स्ट कंटिन्यू एकदम प्रॉब्लम सो ये टाइप इस टीवी या सीट मेजरिंग 20 सेंटीमीटर सब बाई 30 सेंटीमीटर से लेंथ वाइज इफ ये मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर से इस लेफ्ट ऑन हिच साइड एंड ये 3 सेंटीमीटर से मार्जिन ऑन टॉप एंड बॉटम देन परसेंटेज ऑफ द पेज यूज्ड फॉर टाइपिंग इज सो क्वेश्चन दोनों ने वो का टाइप इस टू इरावाई सेंटीमीटर रुंड प्रकला रुंड सेंटीमीटर लो पटना किंदा मोड़ सेंटीमीटर लो मार्जिन वो दिलेस्ते टाइप चेडाने को उपयोग इंचना बेजी बागा मुश्यातमो राइट सो पढ़ा वो जनरल का रेक्टेंगल एंड डीजे टाइप आना जैसे जे पढ़ा वे कुआ लेंथ कुआ विड्थ कुआ बट पेपर क्या में तो दे सो पेपर अब जरूर जैसे मन को so, what is the paper? 20 cm in the 30 cm. Right measurements. Taravata. Rundu prakkala. Pina rundu cm le kinda. Sorry. If your margin of 2 cm is left on each side. So, yadama vaipana rundu prakkala in yasandu 2 cm. And 3 cm margin on top and bottom. So, exam shows that the margin is just under. So, on the floor. So, this is the margin of the margin. The margin of the margin is the left side and the right side. 2 cm, 2 cm. The top and the bottom is 3, 3. The bottom is 3, 3. The bottom is 3, 3. Then, percentage of pairs used for typing. Type is used for typing. So, pi is 3, kind of 3. And the total is 6. The total length is 30 and 6 subtracts. 24 ने दी इलेंथ क्लियर इधर 20 लेफ्ट साइड टू राइट साइड टू 20 माइनस 4 सब्ट्रैक्ट जैसे इलेंथ तो चेसर की 16 अंडे आउटर रेक्टेंगल आप जरूरी है से 20 30 इनर रेक्टेंगल लेंथ 16 और 24 राइट सुधर 20 इनटू 30 आउटर रेक्टेंगल एरिया इंता 600 इनर रेक्टेंगल चेसर की 16 इनटू 24, 64 से 64, 38. तो यहाँ तक आने आते हैं 384. वाड़ी किन्हें दे परसेंटेजेस, नॉट इंट्रा नंबर्स का तो यहाँ तक उज्जैन आने आते हैं ओनली 384 स्क्वायर सेंटीमीटर. परसेंटेज का आने आते हैं मुंडू 100 परसेंट आने कुंटी दी यहाँ तक परसेंट. 100 को 100 परसेंटेज आई थे 384 के अंदर. 384 � 384 by 600, 66, 36, 24 means 64. So, what percentage is it? 64 percentage. 64 percentage is it? Yes. Right. Clear? This type line is it. 20 low, left side to right side. 20 low, 2 is the percentage. 20 low, 2 is the percentage. 20 low, 2 is the percentage. 10 percentage. It decided 10 percentage. It decided 10 percentage. And then the decrease in the right 20 percent degree. And then it decided 10. It decided 10. No percentage decrease. 30 or 3 and again 10 percentage. Pi na 3. Kind of 3 and the degree in the 20 decrease in the length of 20. Breadth of 20 decrease in the minus 20 minus 20 minus into minus minus 2 into 2 4 minus 20 minus 20 minus 40 plus 4 into minus 20 minus 20 minus 40 plus 4 and delta minus 36 percent 100 to 36 percent decrease in the and the number of ujjas in the 64 100 minus 36 64 percentage in the manam I mean easy to go number of ways so what the data I put a man is and take a range of someone through analysis 20 low to 10 percentage right side 10 left side 10 20 percentage decrease it on the same top of bottom load a 10 10 20 percentage decrease on this to 20 20 decrease the change and that 36 percentage decreased so 36 percent decrease in the day how much percentage of paper used means 6400 minus 36 so it I plan on a solid next one your room is 15 feet long and 12 feet broad a mat has to be placed on the floor of this room leaving one and a half feet space from walls 
అయితే వాట్ విల్ బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాట్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో రూపీస్ పర్ స్క్వైర్ మీటర్ స్క్వైర్ ఫీట్ ఒక గది వెడల్పు పొడవు ఈ రెండు ఇచ్చినాడు గది పదహైదు మీటర్ల పొడవు పన్నెండు మీటర్ల వెడల్పు నేల మీద గోడల వెంబడి చుట్టూ ఒకటిన్నర స్థలం వదిలి మిగతా నేలను తివాచీతో కప్పడానికి సో సింపుల్ ఒక రూమ్ తీసుకుంటే ఆ రూమ్ లో చుట్టూ ఏం చేస్తున్నాం మనము మ్యాట్ ను వేస్తున్నాం అయితే ఆ చుట్టూ వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు చుట్టూ ఏం చేస్తా సమ్ బార్డర్ వదిలేస్తున్నాం ఎంత అంటే ఆల్ సైడ్స్ చుట్టూ ఏం చేస్తున్నా వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ వదిలేస్తున్నాం రైట్ సైడ్ వన్ అండ్ హాఫ్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే త్రీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ లో త్రీ సబ్టాక్ అయితే ట్వెల్వ్ పైన వన్ అండ్ హాఫ్ కింద వన్ అండ్ హాఫ్ ట్వెల్వ్ లో త్రీ సబ్టాక్ట్ అయితే నైన్ రైట్ ఏం డౌట్ లేదు కదా సో క్వశ్చన్ అడిగింది తివాచి కప్పడానికి రైట్ మూడున్నర రూపాయలతో వాడు అడిగింది బార్డర్ కాదు అడిగింది ఏంది మ్యాట్ కే అంటే వాట్ విల్ బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాట్ ఆ తివాచీకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు ఏరియా ఆఫ్ మ్యాట్ ఎంత ఏరియా ఆఫ్ మ్యాట్ ఎంత అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ నైన్ డైరెక్ట్ సో ట్వెల్వ్ ఇంటూ నైన్ ఆ తివాచి యొక్క వైశాల్యం వన్ జీరో ఎయిట్ సో దాన్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఒక మీటర్ చదరపు మీటర్కి ఎంత ఒక చదరపు అడుగు స్క్వైర్ ఫీట్ కి ఎంత కాస్ట్ అన్నాడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఎస్ వన్ జీరో ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఎయిట్స్ టూ ఎయిటీ సో మల్టీప్లై చేస్తే ఎంత త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ దట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ సో దీన్ని ఇట్లా ఏం రాసుకోవచ్చు వన్ నాట్ ఎయిట్ ను ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే సెవెన్ బై టూ అని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు వన్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ జే త్రీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఎట్లా రాసుకుంటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా మనం స్పీడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ అంత రైట్ సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత త్రీ సెవెంటీ ఎయిట్ రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ మనం ఎట్లా చదువుతున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ క్వశ్చన్ చదివేసరికి వాడు అడిగిన పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ చుట్టూ వేస్తాను కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ టాప్ బాటం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ అయ్యి టూ వల్ అండ్ నైన్ అవుతున్నాయి సో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ విల్ బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఐ మీన్ కాస్ట్ అని అడుగుతా అంటే ఒకటే స్టెప్ లో ఏరియా కనుక్కొని డైరెక్ట్ వేయడం కూడా మనకు ఇంప్రూవ్ కావాలి ముందు క్వశ్చన్ లో సపరేట్ సపరేట్ రెండు మూడు స్టెప్ లో ఇవ్వద్దు డైరెక్ట్ గా మైండ్ లో ట్వెల్వ్ నైన్ వన్ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ కి రావాలి మనం వాట్ విల్ బి ది కాస్ట్ ఆఫ్ గార్డెనింగ్ వన్ మీటర్ బ్రాండ్ బౌండరీ అరౌండ్ ఏ రెక్టాంగులర్ స్పాట్ హ్యావింగ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ త్రీ ఫార్టీ మీటర్స్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ టెన్ రూపీస్ పర్ స్క్వైర్ మీటర్ సో వాడు ఇచ్చింది అది క్వశ్చన్ మూడు వందల నలభై మీటర్ల చుట్టూ కొలత గల దీర్ఘ చిత్రాకార స్థలం చుట్టూ ఒక మీటర్ వెడల్పుతో సరిహద్దులలో పూల పెంపకానికి చదరపు రైట్ మీటర్కు చదరపు మీటర్కు పది రూపాయల రేటుతో అయ్యే ఖర్చు ఎంత అది మనకి కేస్ రైట్ చూద్దాం ఫస్ట్ సో వాడు ఒక వాల్యూ ఇచ్చేస్తున్నాడు పెరీ మీటర్ ఒక దీర్ఘ చిత్రాసనం యొక్క పెరీ మీటర్ ఎంత అంటున్నాడు త్రీ ఫార్టీ ఎల్ ప్లస్ బి ఎంత వన్ సెవెంటీ రాస్ అయితే ఉన్నాం ఎందుకంటే టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి రాయల్స్ అవసరం లేచేటప్పుడు డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి త్రీ ఫార్టీ అయితే దాంట్లో సగం వన్ సెవెంటీ తర్వాత ఇంకోటి ఇచ్చినాడు వైట్ వన్ మీటర్ బ్రాడ్ బౌండరీ అరౌండ్ ఏ రెక్టాంగులర్ ప్లా దీని చుట్టూ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక మీటర్ ఇటువైపు వన్ మీటర్ ఇటువైపు వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ వన్ మీటర్ తో వాడు చుట్టూ ఒక రైట్ గార్డెన్ వేస్తాం రెక్టాంగులర్ ప్లాట్ తో గార్డెనింగ్ వేస్తాం ఒక పూల తోట వేయడానికి అంటున్నాడు ఈ ఎల్ ఇది బి అనుకున్నాము ఇప్పుడు ఈ బయట ఏమైతుంది లెంత్ ఏమైతే అవుటర్ లెంత్ ఎల్ ప్లస్ రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ రైట్ సైడ్ టూ ఇక్కడ బి ప్లస్ టూ ఏరియా ఆఫ్ గార్డెన్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం అవుటర్ మైనస్ ఇన్నర్ అంతేనా ఏరియా ఆఫ్ గార్డెన్ ఎంత అవుటర్ మైనస్ ఇన్నర్ సో గార్డెన్ ఏరియా ఆ పూల తోట వైశాల్యం ఎంత అంటే అవుటర్ ఏరియా చెప్పండి ఎల్ ప్లస్ టూ ఇంటూ బి ప్లస్ టూ మైనస్ ఇన్నర్ ఏరియా ఎంత ఎల్బి ఇన్నర్ ఏరియా ఎంత ఎల్బి ఇప్పుడు దీని మాస్టర్ ఎల్బి ప్లస్ టూ బి టూ అవుతుంది టూ ఇంటూ ఎల్ ప్ల
next 2 into 2 4 minus lb 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 cancel 2 into l plus b and a perimeter in a 340 plus 4 so area of garden and the 344 square meter actually l in the one question law lay the b in the leather but area of garden find out chairs are chelema chairs and i'm in the outer minus inner and nepro inner area motta lb lb am with an a cancel in a plus perimeter value which not l plus b value in the gout man easy right 344 in the area but question in the cost 10 rupees per square meter then the cost of the 344 into 10 3 4 4 so total cost mottam dara and tante 344 into 10 3 double 4 0 so option lo none of the above undi cannot be determined undi mana em chestam maximum em chestaru cannot be determined answer chestaru reason endi l value gaani b value gaani din nundi identify cheyale but l plus b undadam valla mana em chestam area of garden a thota vaishalyanni find out cheyachu so outer minus inner so lb anedi rendittlo cancel ayipothadi so dani valla manaku individual ga l value b value avasaram suppose ee question lo Find the length of garden and time with answer. Alright, a garden and a bite desk. No? L plus 2. Right, a and the length and the and test. Right, don't know. Mana teledu. In the co? L value teledu. Can't determine the answer. It cannot be determined. So, nirdar in the lemma. Data inadequate. L and the B and the animate. Right, that ya. Chale. Only can I enjoy it. Manamo. I will go. Adani oka a rectangular garden vaishal garden akuna rectangular plot a plot area in the ante area of plot LB find out jetsa right again can't determine so question is lamanamo can't determine a type of chintado hidden ga manam identify jetsa they cannot be determined a kadani find out jals right next one Two meters of broad pathway is to be constructed around a rectangular plot on the inside. General around antimonum by its side is but around the rectangular plot on the inside. Well, it's not other money main important. Dirka Jatra Sragara Stalam Lopali Vipuna Rundu meter of Vedalpo Barton of Sutu Nirmin Sale. The area of plot is 96 square meter the rate of construction is 50 rupees per square meter find the total cost of construction there is no rectangle and not a deen in law play in a one not a two two right two meters to okay all right up you know the okay path of a partner right near means all and a partner can be only i say the area i chase not a matam Outer rectangle area and the 96 with a path to a path to a meter square. Gay Arupa is in the cost of so LSM outer minus inner outer area and the 96 but inner area and the Teledo but L and the B and the Telese and Londy L minus 4 B minus 4 but L and the B and the another question. Yes, okay. 12 into 8 try it so, but 16 into 6 possible to 24 into 4. Manako 6 into 16, right? Any so number of one other ways. So, one of possible to say one day, a two one day. Okay, take a common engine. The other have to do so. Answer method LB is equal to 96. L and the B and the Nani Nako Kachina data. 12 in it is coach leather. 166. So, Assumptions or approximations of this conjunction are going to problems and doubt. Also, but in co condition, unta di. A condition ne jaise nam verify yes kuna. Right. So, apur satisfy ite na move na amgani. Otherwise, yakara manam direct to jale. Right.
Next question. Within a rectangular garden, 10 meters wide and 20 meters long. We wish to pave a walk around the borders of the uniform width so as to leave an area of 96 meters square for flowers. How wide should the walk be? 10 meters la vedal po 20 meter lo. 10 meter la vedal po 20 meter lo padavu. 20 meter lo padavu. 10 meter lo vedal po gara dirge chutra strap kara po total lo chuttu. Sari hadulu yeka rupam lo. Mean uniform width ante total all same same jas naado same length width to the osunde. Right ayanta naado 26 meter square stalani. Right to 96 meter square stalani. This part is the same as this part. That is 96 meters square. 96 meters square. How wide should walk be? So, right. Pula kosam vadali nirmin chali baat vadal. Right. So, that is a baat vadal. Question clear? So, general, we observe this. This is 20. This is 10. 20 into 10. 200. Right. What is the subtract? Right. Pull up. 96. Subtract this. Remaining. What is the subtract? 104. And out. So, this is clear. So, 104. So, question is clear. Right. Okay. So, we have to pay a walk around the borders of. Right. So, question is repeated. Right. So, we have to pay a walk around the borders of. Right. But, garden is. Garden path. We wish to pay walk around the borders of the uniform. If it is the walk chale as live an area of 96 meters square for flowers. Madela and Jaleno flowers cosum 96 meters no So 200 minus 96 104 and area of path. Question law. A bat of Isha Lemantante direct to outer minus inner and ninety six subtract the search in the but question at the end how wide should walk be as Nadicha than a key Yanta Vadilado and the question Yanta Vadilado at a general equipment options for them at suppose one meter width and Kunte Pina one Kinda one left side one right side one Yamata the first one is Kunapuda eighteen into eighteen eight centa. 144. But, what is the So, Right, simple. 2 meters this 20 low, 4 both 16. 10 low, 4 subtract this 6. 16 into 6. So, the answer. Right, we have L, B, and 20 minus 4. Right, we have to do Suppose W is 20 minus 2 W, 10 minus 2 W, I run to multiply AC, lengthy. Dani was lanyas na no through option verify yes. That question clear. So Sari Hadul Yakaru Pamlo, Vedal Pugala Batano, Tombay R meter square, Pulas Talan Kosam Vadil Nirmin Sale. So Ilopalaman ninety six meter square no Vodile see garden kosam chuttu and yesanado walking purpose construct yesanado and Natsadani ki Vedal Pianthanado Chuttu uniform length and I Vedal Pianthante. So Inner area is 96 direct on the gauti, manayanjali, width in subtract this area yang only 96. Verify yes. 20 low, pina one, kinda one, left one, right one, and abudu. 20 low, 2 both 18, 10 low, 2 subtract this 8. 18 into 8, 144. But managawals in area only 96. Kadu. 20 minus 2, 2 and abudu, 4, 4 subtract this 16 6, 96. So the case. Right. Next question. So, options in the Jale and the idea and the fast Clear. Next one. Right. A rectangular lawn 55 by 35 meters has two roads each. Right. 4 meters wide running in the middle of it parallel to length and other parallel to breadth. Kadirga Chatra Srakaram Lone Pachika Bailey Kapodavu Vedal Pulu and Tanante. But 55 in 35. So, what can you say? Vedal Puko Samantaranga Okati Podavoko Samantaranga Okati Avati Madela Rundu Road Lan Nirminch Netlaite A Bartaranako 
వైశాల్యమెంత అంటే ఒక కేసు బట్ ఇక్కడ అనేది కాస్ట్ ఆఫ్ గ్రావెలింగ్ ది రోడ్స్ అట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ రైట్ చదరప్ మీటర్కి డెబ్బై ఐదు పైసలు చొప్పున మొత్తం కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది అంటున్నాడు సో ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ దగ్గర డిస్కస్ చేస్తున్నాం రైట్ ఒక్కొక్క దానికి సపరేట్ ఈ రెక్ ట్రయాంగిల్కి సపరేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ రెక్ ట్రయాంగిల్కి సపరేట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి మధ్యలో ఉండే స్క్వైర్ నేను చేస్తాం సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చేస్తాం సో ఏరియా ఆఫ్ పాత్ పాత్ ఏరియా ఆ బాట వైశాల్యం ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ టూ ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్స్ వన్ ఫార్టీ మైనస్ సిక్స్టీన్ సో వాల్యూ ఎంత అంటే త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వైర్ మీటర్స్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ సిక్స్టీన్ త్రీ ఫార్టీ ఫోర్ బట్ కాస్ట్ ఎంత అంటున్నాడు ఒక చదరపు మీటర్కు సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ అంటే ఏమి రాస్తాం ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఎయిట్స్ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ త్రీ ఎంత అయితే టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ సో కాస్ట్ ఎంత మనకంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రూపీస్ సో సింపుల్ ఈ టైప్లో క్వశ్చన్స్ ఏ ఇచ్చినా కూడా సరే మనం అట్లా చేస్తాం రైట్ మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతామంటే రైట్ వేరే టైప్స్లో అయినా చేయొచ్చు బట్ ఈజీగా ఈ కేసు బెటర్ మనం ఈ మొత్తాన్ని తీసుకొని ఆ బాట్ను వేరే విధంగా ఫిగర్ను ఫ్రేమ్ చేసి చేయొచ్చు బట్ మనకేంటంటే ఈ టైప్లో చేస్తే ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు మనకు బాట వైశాల్యం క్యాల్కులేషన్ సింపుల్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ కరెక్ట్ క్లియర్ సో ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ దగ్గర డిస్కస్ చేసిన ఆ టైప్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఇదే చూడండి ఈ రెక్టాంగులర్ పార్క్ సిక్స్టీ మీటర్స్ లాంగ్ అండ్ ఫార్టీ మీటర్స్ వైడ్ హ్యాజ్ టూ కాంక్రీట్ క్రాస్ రోడ్స్ రన్నింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద పార్క్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్క్ హ్యాస్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ లాన్ ఇఫ్ ది ఏరియా ఆఫ్ ద లాన్ ఈజ్ టూ వన్ జీరో నైన్ సో సో టూ వన్ జీరో నైన్ స్క్వైర్ మీటర్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఇక్కడ ఆడే ఏరియా ఇచ్చినాడు బట్ విడ్త్ అడుగుతున్నాడు చూద్దాం అరవై మీటర్ల పొడవు నలభై మీటర్లు వెడల్పుగా గల రెండు దీర్ఘాకార పార్క్లో ఇక్కడ అరవై మీటర్ల వెడల్పు నలభై మీటర్లు పొడవు గల దీర్ఘ చిత్రస్థాపన మధ్యస్థంగా రెండు సిమెంట్ అడ్డ రోడ్లు ఉన్నాయి మిగతా పార్క్ బాగా మనం లాంగ్గా ఉపయోగించారు సో ఈ వేజ్లో ఉన్నాయి ఈ టైప్లో రెండు సిమెంట్ రోడ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయంటున్నాడు రిమైనింగ్ అంతా ఏం చేస్తున్నాడు ఈ మిగిలిన పార్ట్ అంతటినీ లాన్ మొత్తం పార్క్లో పచ్చిక బెల్లు లేదా ఒక గార్డెన్ టైప్లో వాడు డెకరేట్ చేసి పెట్టినాడు సో ఈ పార్ట్ అంతా ఏమో లాన్ ఉంది అయితే లాన్ వైశాల్యం రెండు వేల నూట తొమ్మిది లాన్ ఏరియా ఎంత అంటే టూ వన్ జీరో నైన్ అండ్ రోడ్డు వెడల్పు ఎంత సో ఆ రోడ్ యొక్క వెడల్పు సో టోటల్ ఏరియా ఎంత టోటల్ ఏరియా ఎంత ఏమైనా చెప్పచ్చు సిక్స్టీ ఇంటూ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లాన్ ఏరియా ఎంత అంటే టోటల్ ఏరియా ఇది లాన్ ఏరియా ఎంత అంటే టూ వన్ జీరో నైన్ ఆ పచ్చిక బయల వైశాల్యం రెండు వేల మరి పాట వైశాల్యం ఎంత అంటే ఏరియా ఆఫ్ పాట ఎస్ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో మైనస్ వన్ జీరో నైన్ టూ నైంటీ ఓకే టూ ఫోర్ డబల్ జీరో మైనస్ టూ వన్ జీరో నైన్ సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు టూ నైంటీ వన్ స్క్వైర్ మీటర్ సో ఏరియా ఆఫ్ పాత్ ఉంది సో దెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఏరియా ఆఫ్ పాత్ ఉంది దెన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో అంతా చేయడము ఒక టైప్ డైరెక్ట్ గా అయినా చేసుకోవచ్చు బట్ చూద్దాం ఒక కేసు అయితే ఇప్పుడు లెంత్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ విడ్త్ ఎంత తెలుసా డబల్యూ అనుకుంటే లెంత్ ఇంటూ విడ్త్ అంటే ఏమైతే సిక్స్టీ ఇంటూ డబల్యూ ప్లస్ ఫార్టీ ఇంటూ డబల్యూ మైనస్ డబల్యూ స్క్వైర్ ఇది కోల్ట్ ఎంత టూ నైంటీ వన్ సో హండ్రెడ్ డబల్యూ మైనస్ డబల్యూ స్క్వైర్ డబల్యూ కామన్ తీస్తే హండ్రెడ్ మైనస్ డబల్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది డబల్యూ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ హండ్రెడ్ డబల్యూ మైనస్ డబల్యూ స్క్వైర్ డబల్యూ కామన్ తీస్తే హండ్రెడ్ మైనస్ డబల్యూ ఈక్వల్ ఎంత టూ నైంటీ వన్ రైట్ ఇది చూద్దాం సో దెన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఐడియా రావాలి మైండ్లోకి లేదంటే ఆప్షన్ చూడండి రైట్ రెండు వచ్చి డెసిమల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి నన్ను ఒకటి త్రీ డెసిమల్స్ ఎలిమినేట్ చేద్దాం త్రీ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి త్రీ ఇంటూ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ఎంత త్రీ ఇంటూ నైంటీ సెవెన్ నైంటీ సెవెన్ త్రీస్ టూ నైంటీ వన్ సో ఆన్సర్ కరెక్ట్ అంతే రైట్ మనం ఇక్కడ మన ఫ్యాక్టర్స్ను ఇక్కడ మెయిన్ ఎగ్జామ్లో పోయిన తర్వా
యూజ్ చేయడం తెలుస్తుంది సార్ రెండు ఆప్షన్స్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి డైరెక్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ అనేది దీన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నా త్రీ అయితే త్రీ అండ్ నన్ను త్రీ అయితే త్రీ ఆన్సర్ అది కాకపోతే ఏమవుతుంది మనకు నన్ను ఆఫ్ ది అబవ్ అవుతుంది ఆన్సర్ అంతే రైట్ ఆన్సర్ ఏదో మనకు అవసరం లేదు ఇంకా త్రీ కాదంటే ఖచ్చితంగా నన్ను రైట్ ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ వాల్యూ ఎంతన్నా ఉన్నాయి జీరో ఇంటూ చేస్తే ఖచ్చితంగా యూనిట్స్ ప్లేస్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కూడా జీరో ఇంటూ చేసి ఏమొస్తుంది జీరో జీరో వచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్లో ఏముంది యూనిట్స్ ప్లేస్ అంటే జీరో నుండి ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ వస్తుంది టెన్ అనుకోండి యూనిట్స్ ప్లేస్లో టెన్లో ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ వస్తుంది నైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి వాటి ఏదైనా స్క్వైర్ నైన్ ఉంది త్రీ స్క్వైర్ నైన్ అట్లా కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు త్రీ స్క్వైర్ నైన్ కాబట్టి ఆ నైన్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తేనే యూనిట్స్ ప్లేస్ వన్ మన అప్లికేషన్ ఇట్లా చూస చూసుకొని చేయొచ్చు రైట్ సో అంత అవసరం లేదు బట్ ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ వెరిఫై చేసుకునే క్వాంటిటీ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ ఏ హౌసింగ్ సొసైటీ హ్యాస్ బీన్ అలాటెడ్ ఏ స్క్వైర్ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ స్క్వైర్స్ లెక్క ఇప్పుడు ఎవరు చూసినటువంటి రెక్టాంగిల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ రైట్ సో ఇన్ కేసు వాటిలో ఇంకా అప్లికబుల్ వచ్చేటే చూద్దాం ఆ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కూడా రైట్ ఆ స్క్వైర్స్ ఒకసారి ఫార్ములాస్ ఒకసారి రికాల్ చేద్దాం ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఎంత ఏ స్క్వైర్ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయాగనల్ అయితే హాఫ్ ఏ స్క్వైర్ పెరీమీటర్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ట్వల్ త నాలుగు ఏ దాని యొక్క డయాగనల్ కర్ణం ఎంత టూ ఇంటూ ఏ సో టూ రైట్ డయాగ్స్ ఈక్వల్ అప్పటి వరకు చెప్పినాం సో ఎన్ఎఫ్ ఇవి మనకు ఫార్ములాస్ ఇంకా ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ సేమ్ ఇప్పుడు మనం చూసినాం కదా సో వాటిని బేస్ చేసుకొని అన్ని చేస్తా వస్తాం ఇక్కడ ఇంకా డిస్కస్ చేసినాం సపోజ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టూ అయితే ఏరియాస్ రేషియో ఎంత అవుతుంది ఎస్ ఏరియాస్ రేషియో ఏమవుతుంది వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ ఏరియా ఏమవుతుంది స్క్వైర్ కదా రైట్ అదే డయాగనల్ రేషియో ఎంత అవుతుంది సైడ్స్ రేషియో వన్ ఇస్ టూ డయాగనల్ రేషియో ఎంత అవుతుంది రైట్ అదే వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ఓన్లీ ఏ వేర్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ఏ ఏ ఏ రేషియోలో ఉంటే డి కూడా ఏమవుతుంది అదే రేషియో డి ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ బట్ ఏరియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ స్క్వైర్ అది మెయిన్ ఇక్కడ ఆ టైప్లో క్వశ్చన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎక్కడ డి ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫైవ్ ఈస్ టు రూట్ త్రీ దెన్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ స్క్వైర్ ఈస్ టు రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ రైట్ ఎందుకంటే రైట్ ఏరియా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డి స్క్వైర్ కాబట్టి అంతే ఇంకా మనకి ఒకవేళ పెరీమీటర్ రేషియో ఎంత అంటే ఇక్కడ ఇదైతే ఫైవ్ స్క్వైర్ ఈస్ట్ రూట్ త్రీ స్క్వైర్ పెరీమీటర్ రేషియో ఎంత రైట్ డి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ డి రేషియో ఫైవ్ ఈస్ట్ రూట్ త్రీ అయితే సైడ్ రేషియో కూడా ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఈస్ట్ రూట్ త్రీ పెరీమీటర్ రేషియో కూడా రైట్ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ వాల్యూ నాట్ ఏ స్క్వైర్స్ సో ఈ టైప్ కదా మనం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన దాంట్లో బట్టి చేస్తా వస్తాం రైట్ సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తాం ప్రాబ్లమ్ సో క్వశ్చన్ చూడండి ఏ హౌసింగ్ సొసైటీ హ్యాస్ బీన్ అలాటెడ్ ఏ స్క్వైర్ ఫీస్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఒక గృహ కాలనీకి రెండు వేల ఐదు వందల యాభై పాయింట్ రెండు ఐదు మీటర్ స్క్వైర్ కొలత గల చతురస్ర స్థలాన్ని కేటాయించారు అయితే స్థలం భుజం అయితే సైడ్ అంత అంటున్నాడు మనకు వాట్ ఇస్ ద సైడ్ ఆఫ్ ప్లాట్ ఏరియా ఇచ్చినాడు ఏరియా అంటే ఏం చెప్తాం మనం ఏ స్క్వైర్ సో ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇదైతే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఆఫ్ టూ డబల్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ అంతేనా లోపల రెండు డెసిమల్స్ ఉన్నాయి స్క్వైర్ రూట్ లోపల బయటకు వస్తే ఒక డెసిమలే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్ అంతే కదా లోపల రెండు డెసిమల్స్ ఉన్నాయి బయటకు వస్తే ఒక డెసిమలే సో కంపల్సరీ అది కాదు అయితే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇదన్న అవుతుంది కాకపోతే నన్ను అవుతుంది దీన్ని స్క్వైర్ చేయండి ఆ వాల్యూ వస్తుంది అలా దీనికి స్క్వైర్ రూట్ టైం టేక్ అని అనుకుంటే దీని స్క్వైర్ అంటే ఏం చేస్తాం ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ పాయింట్ రైట్ సో స్క్వైర్స్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ వన్ చేయొచ్చు లేదంటే జస్ట్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో కాబట్టి ఈ ప్లేస్ తీసేయండి మళ్ళీ ఫైవ్ తో చేసినప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అన్ని యాడ్
మనం ఏం చేయొచ్చు అప్లై చేసి చెప్పచ్చు మనకు మనం తెలియాల్సిన అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్గా అయినా చేయొచ్చు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా యూజ్ చేస్తాం ఈ రెండు ఎందుకు ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాయి నేను స్క్వైర్ రూట్ లోపల టూ డెసిమల్స్ ఉన్నాయంటే బయటకు వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా సింగిల్ డెసిమలే ఉండాలి రెండు డెసిమల్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్లో ఈ రెండు కాదు ఇక్కడ నన్ను లేకోకుంటే ఇంకా ఈజీ అయ్యేది మనకు నన్ను ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం వెరిఫై ఓకే క్లియర్ అదే సైడ్ ఎంత అంటే మనకు ఫిఫ్టీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ నెక్స్ట్ వన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేటింగ్ ఎ స్క్వైర్ ఫీల్డ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ హెక్టార్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అది చూస్తేనే మనకు రావాలి రైట్ ఒక హెక్టార్ చతురస్రాకార పొలం సాగుకు హెక్టార్కు నూట ముప్పై ఐదు రూపాయల రేటుతో పన్నెండు వందల పదహైదు రూపాయలు ఖర్చు అయింది టోటల్ ఖర్చు ఎంత పన్నెండు వందల పదహైదు ఒక హెక్టార్కి ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా వస్తుంది మొత్తం పన్నెండు వందల పదహైదు బై ఒక హెక్టార్ వాల్యూ వేస్తే టోటల్ ఎన్ని హెక్టార్స్ అనేది తెలుస్తుంది ఏరియా ఇది ఇది మనం ఫాస్ట్ ఓవర్ చేసేస్తాం ఫిఫ్టీన్ నైన్స్ ఫిఫ్టీన్తో ఫిఫ్టీన్ సారీ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్స్ ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఎయిట్స్ నైన్ వన్స్ నైన్ సో ఎంత ఏరియా నైన్ హెక్టార్స్ ఏరియా ఎంత నైన్ హెక్టార్స్ హెక్టార్కు టెన్ థౌజండ్ స్క్వైర్ మీటర్ అంటే ఏ స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నైంటీ థౌజండ్ స్క్వైర్ మీటర్స్ మనకు కావాల్సింది తర్వాత పెరీమీటర్ ఎంత అవుతుంది సరే ఏ ఎంత అవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రూట్ ఆఫ్ నైంటీ థౌజండ్ రాయాలనా బట్ పెరీమీటర్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ ఏ పెరీమీటర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంత అవుతుంది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మనకు క్వశ్చన్ అడిగింది ఎందుకు చూద్దాం అయితే ది కాస్ట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఏ ఫెన్స్ కంచె వేయడానికి అంటే ఏం చేయాలి మనం పెరీమీటర్ అరౌండ్ ఇట్ రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ పర్ మీటర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ అన్నాడు త్రీ బై ఫోర్ ఎస్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్స్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీస్ జీరో జీరో త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ నైన్ హండ్రెడ్ రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి మనకు రైట్ మైండ్లో చేస్తేనే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతాయి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ హెక్టార్స్ అంటేనే ఒక హెక్టార్కు వన్ థర్టీ ఫైవ్ రూపీస్ ఆ రెండు బై చేసి నైన్ హెక్టార్స్ ఇస్ ద ఏరియా నైన్ హెక్టార్స్ మీన్స్ నైంటీ థౌజండ్ నైంటీ థౌజండ్ స్క్వైర్ రూట్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫర్ ఫెన్సింగ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ అన్నీ ఒకటే స్టెప్ లాగా మనకు మైండ్లోకి అలవాటు కావాలి సో అప్పుడే మనము ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు సో రైట్ మనం ఏదో టెన్త్ క్లాస్ ఆ రైట్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఆ టైప్లో మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఎలాబొరేట్ చేసుకుంటా పోతే అక్కడ మనకు వన్ మినిట్ టైం అనేది సరిపోదు కంటే మనకు విత్న్ వన్ మినిట్ లోపే క్వశ్చన్ మనం చదివి అర్థం చేసుకొని క్యాల్కులేషన్ చేసి బబ్బులు కూడా వేయాలి సో ఆ లెవెల్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఉండాలి మనకు క్యాల్కులేషన్ రైట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈజీగా అర్థమైంది బట్ క్యాల్కులేషన్కు టైం తీసుకోకూడదు అది నా పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ రైట్ చూడండి క్వశ్చన్ ఐ మీన్ ఈ టైప్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకు మైండ్ అంతా ఫాస్ట్గా పరిగెడతాలి అంటే ది పెరీమీటర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ స్క్వైర్స్ ఆర్ ట్వంటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ థర్టీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ సెవెంటీ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఎయిటీన్ సెంటీమీటర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ ది పెరీమీటర్ ఆఫ్ యాన్ అనదర్ స్క్వైర్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏరియా టు ద సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ ఆఫ్ ది స్క్వైర్ ఐదు చతురస్రాల గల చుట్టుకొలతలు ఇచ్చినాడు ఐదు చతురస్రాల గల చుట్టుకొలతలు ఒకటి రెండు మూడు సో నాలుగు సార్ సపోజ్ మొత్తం ఐదు ఒకదానికి ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ టూ ఫార్టీ సెవెంటీ సిక్స్ ఎయిటీ అని పెరీమీటర్ రైట్ సైజ్ చెప్పండి డైరెక్ట్గా నోట్ ప్రతిదానికి బై ఫోర్ వేస్తా సార్ రైట్ అంటే సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఏరియాస్ చెప్పండి థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అట్లా ఉన్నాయి ఈ చతురస్రాల మొత్తం వైశాల్యంతో సమానమైన ఈ ఏరియాస్ అన్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చే పెద్ద స్క్వైర్ యొక్క ఏరియా ఈక్వల్ అంటున్నాడు దాని యొక్క చుట్టుకొలత పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ ద అనదర్ స్క్వైర్ ఈక్వల్ ఇన్ ఏరియా టు సమ్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ దీస్ స్క్వైర్ సారీ త్రీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ నైన్ సిక్స్టీ వన్ అనేది ఏ స్క్వైర్ ఏ ఈజ్ ఈక్
వెరీ బేస్ ఇవే జనరల్గా బట్ టైం తీసుకోకూడదు సో అలా ఫిగర్ వేసి రాస్తే టైం వేస్తే ఫంక్షన్లు చూడడంతోనే మనకు మైండ్లో ఎట్లా రన్ కావాలంటే ట్వంటీ ఫోర్ అంటేనే ట్వంటీ ఫోర్ బై ఫోర్ సిక్స్ రావాలి సిక్స్ స్క్వేర్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఎయిట్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఫార్టీ టెన్ స్క్వేర్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ స్క్వేర్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ స్క్వేర్ ఈ రాయాలి డైరెక్ట్ మనం ఇది రాసి అన్నిటినీ యాడ్ చేసి నైన్ సిక్స్టీ వన్ నథింగ్ బట్ థర్టీ వన్ ఇస్ దట్ సైడ్ థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ ద పెరీమీటర్ చుట్టుకొలత ఎంత సో మనం ఆ లెవెల్లోనే మనము ప్రాక్టీస్ చేస్తాం రైట్ ఎగ్జామ్కి పోయేసరికి మనకు అల్టిమేట్గా ఎట్లా అంటే రైట్ క్వశ్చన్స్ ఈ టై ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ కనపడిందంటే అన్నీ యాడ్ చేసి చేసేది థర్టీ సెకండ్స్ కూడా టైం తీసుకోవద్దు సో ఆ లెవెల్కి మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తాం డే టు డే క్లియర్ అయితే అర్థం కావడానికి ఏం లేదు చేయడానికి రైట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఆ క్యాలకులేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ను స్పీడ్ చేసేవాడు చాలా తొందరగా చేయగలుగుతాడు క్యాలకులేషన్ లేట్ అయితే ఎక్కువ టైం అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం ది నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్ స్లాబ్స్ ఆఫ్ సైజ్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ బై థర్టీ సెంటీమీటర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పే ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ ఎ స్క్వైర్ రూప్ ఆఫ్ సైడ్ త్రీ మీటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్ నెంబర్ అంటే ఏం చేస్తాం లార్జర్ ఏరియా బై స్మాలర్ ఏరియా మూడు మీటర్లు భుజం కాగల చతురస్రాకార నేలను మూడు మీటర్లు భుజం కాగల చతురస్రాకార నేలను నేలను ఇరవై సెంటీమీటర్లు ముప్పై సెంటీమీటర్లు ఇక్కడ మార్బుల్ బండలతో తప్పడానికి బండల సంఖ్య సో మొత్తం ఈ విధంగా ఎన్ని బండలు కావాలి అనేదే క్వశ్చన్ రైట్ లార్జర్ ఏరియా బై స్మాలర్ ఏరియా ఈ మార్బుల్ సైజ్ సెంటీమీటర్ ఉంది బట్ స్క్వైర్ సైజు మీటర్లో ఉంది సో నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ మార్బుల్ బండల సంఖ్య ఎంత అంటే లార్జర్ ఏరియా స్క్వైర్ ఏరియా ఎంత త్రీ స్క్వైరే బట్ సెంటీమీటర్ లెక్క వేస్తే ఏమవుతుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఒక మీటర్కు హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ సో త్రీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ బై మార్బుల్ సైజు మార్బుల్ ఏరియా ట్వంటీ ఇంటూ థర్టీ సో జీరో జీరో త్రీ వన్స్ త్రీ టెన్స్ జీరో జీరో టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీన్స్ ఫిఫ్టీన్ టెన్స్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ మార్బుల్ నెంబర్ అని ఎక్కడ కనపడినా సరే మనం ఏం చేస్తాం ఎక్కడైనా సరే లార్జర్ బై స్మాలర్ ఏరియా బై ఏరియా తీసుకుంటున్నాం సో రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి మీటర్లలో ఉంది రైట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ అన్నదు మీటర్లలో ఉంది అంటే త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ అది మనకి ఇక్కడకే సో మనకు వన్స్ ముందు క్వశ్చన్స్ వేరే చేసింటారు దెన్ ఇమ్మీడియట్గా మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు మనకు మైండ్లో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని మైండ్లో రన్ అయితేనే ఆన్సర్స్ చేయగలుగుతాం నో ప్రాబ్లం చాప్టర్ అయిపోయేసరికి మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్గా గుర్తుంటాయి ఫిఫ్టీ స్క్వైర్ టోన్ స్లాబ్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ సైజ్ వర్ నీడెడ్ టు కవర్ ఏ ఫ్లోరా ఏరియా ఆఫ్ సెవెంటీ టూ స్క్వైర్ మీటర్స్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ స్టోన్ స్లాబ్ ఈజ్ అన్నారు డెబ్బై రెండు మీటర్ స్క్వైర్ వైశాల్యం గల నేలను కప్పడానికి అన్ని సమానంగా చతురస్రాకారంలో ఉండే యాభై బండలు అవసరమైంది ప్రతి బండ పొడవు ఎంత అంటున్నాడు రైట్ సో ఏరియా ఎంత ఉంది సెవెంటీ టూ మీటర్స్ అది ఎంతన్నా ఉంది కానీ ఏరియా ఎంత సెవెంటీ టూ రైట్ ఎన్ని బండలు పరుస్తున్నాడు ఫిఫ్టీ యాభై బండలను వాడు పరుస్తున్నాడు అంతేనా వాడు ఇచ్చిన కేసు రైట్ మొత్తం ఈ రూ ఇదే సపోజ్ ఈ రూమ్ అంతా తీసుకుందాం ఈ రూమ్ అంతా కలిపి ఎన్ని బండలు పడుచున్నాయను యాభై బండలు ఏరియా ఎంత టోటల్ సెవెంటీ టూ బై ఫిఫ్టీ వేసి ఏమవుతుంది ఒక బండ ఏరియా వస్తుంది ఫైండ్ అవుట్ చేయి ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ స్టోన్ ఎంత ఫస్ట్ అంతే కదా అర్థమైందా మొత్తం యాభై బండలు కాబట్టినాయి డెబ్బై రెండు చదర మీటర్లకు యాభై బండలు ఒకదానికి ఎంత అంటే ఏరియా ఆఫ్ ఈచ్ స్టోన్ ఒక రాయికి ఎంత అంటే ఏం చేస్తున్నాము సెవెంటీ టూ బై ఫిఫ్టీ అది స్క్వైర్ మీటర్స్లో ఉంది అంతేనా మీటర్ స్క్వైర్ రైట్ దాన్ని సెంటీమీటర్ లేక మారుస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి సెవెంటీ టూ ఒక మీటర్కి ఎన్ని సెంటీమీటర్లు అట్లా మీటర్ స్క్వైర్ ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ బై ఫిఫ్టీ యాభై ఒకట్లా యాభై రెండు సెవెంటీ టూ ఇంటూ టూ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డబల్ జీరో సరిపోయింది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డబల్ జీరో ఇప్పుడు స్క్వైర్ ఏమైంది సెంటీమీటర్స్ మీటర్లో నుండి సెంటీమీటర్ లెక్క మార్చినాం రైట్ క్వశ్చన్ అక్కడ క్లియర్ కాలే ఆ బండలు ఏమన్నాడు ఈక్వల్ సైజ్ అది కూడా ఏ టైల్స్ అన్నాడు స్క్వైర్ టైల్స్ చతురస్రాలు 
स्क्वायर को एरिया है ना तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू वन डबल फोर जीरो ये इज़ इक्वल टू रूट आफ आर है वन डबल फोर डबल जीरो नथिंग बट वन ट्वेंटी स्क्वायर मीटर्स स्क्वायर वन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स लेट अर्थात है ना सो फर्स्ट इक्वल जैस this is important, you know, meter square and centimeter will be marked on the meter square. 72 square meters, meter into meter, square meter. So, 72, meter is 100 centimeters, only meter is 100. So, this is the value of square centimeters or centimeter square. Meter and centimeter. So, this is the value of 72 by 50. Right, cancellation is done directly. 5 tenths, okay, 5 thirds. 5 fourteens 0.4 किन्नो को सुनना होंगे पाइना वो बताएं मतलब 1.44 मीटर्स 1.44 स्क्वायर मीटर 1.44 स्क्वायर ये स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1.44 आई थी ये इज़ इक्वल टू ना रूट आफ 1.44 अंडर आई था दे 1.2 मीटर्स मीटर लंबे सेंटीमीटर लग मार्क करने थे 1.2 इनटू 100 120 लेज़ ना सेंट इकनेनो मीटर स्क्वायर डायरेक्ट टू सेंटीमीटर ले मार्च ना करना मतलब फाइंड आउट जैसना का लास्ट ले इनटू हंड्रेड यस ना मीटर लग जाना सो ये टाइप जैसना लेट क्लियर इम्पोर्टेंट डायरेक्ट नंबर ऑफ टाइल्स इच्छे से क्वेश्चन करो तो आंड वो का टाइल साइज का आंड है टोटल एरिया राइट सिंपल टोटल टोटल एरिया होंगे, टोटल एरिया भाई टोटल नंबर ऑफ स्टोन्स ऐसे में तो मानो को वो का स्टोन एरिया ऑस, राइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन लगाओ ने, the length and breadth of the floor of the room are twenty feet and ten feet respectively, वो का गदी नया लायक का पड़ाव वेड़ाल पुली रवैया डगलो पदिया डगलो वर्षा का आंटना डर, square tiles of two feet length of different colors are to be laid on the floor, आने ला पे ना रोंडो � चतुरस्त्र पलकलो अंडे आल साइड्स आर टू ने रोंडा डगोले चतुरस्त्र पलकलो नेला में तो मतम परुषण आज इगुड़ा अपने डिफरेंट कलर्स वेर वेर कलर लो ब्लैक टाइल्स आर लेड इन द फर्स्ट रो ऑफ आल साइड्स सो फर्स्ट रो लंन्य अंजसाड़ो ब्लैक टाइल्स ओके इफ व्हाइट टाइल्स आर लेड इन द वन थर्ड This is a rectangular room. How much size is it? 20 and 20 and 20. This is the case. In the first row, the first row is the first row. The first row is the first row. This part is the first row. Black row is the black tiles. Clear? This row is the first row. Black. That black is the first row. एटला अन्य वाले सुधा मो, टू फीट साइज़ का था, अन्य इक्वल साइज़ है टू फीट, जस्ट नोट लेकर प्रकार नहीं था, ये वर्षा के नंबर था टू फीट तो, ट्वेंटी फीट उन्हें अन्य वर्षा, इकड़ वाले नंबर साइ, इकड़ नंबर साइ, बाब जरे, यस बाब जरे इन्हें, टू फीट चुट्टू अन्य को, इकड़ वो टाइल इकड़ा वेली पेंदे मतलब फाइव फीट्स ऑफ़ फाइव ऑफ़ साइ फाइव लोग पाइनो के टी किंदो के टा ऑलरेडी परिचने आंटे मध्यले नो साइ मध्यले वो अंडे देने ओनली थ्री सेम इट साइड गोड़ा मिडिल लाइन उन्टा है चुप्पू ये नी टेन फंटी फंटी थ्री ओन्डे ब्लैक टेन देने फंटी एंड आउट उन्दे कड़ा म इकड़ा पादी आड़ूगुल अंटे आई दोस्त है, but already पाइन ओगटे किंदो ओगटे रोंड उन्नाए गावटे मध्यलो मुड़ो, इकड़ा वोड़ा पाइन ओगटे किंदो नंद मध्यलो मुड़ो, मतलब चुट्टू गले पे ब्लैक टाइल्स हैं ने, इरावाई आरु ब्लैक टाइल्स वैसे इसने, इरावाई आरु बोते इंगर रिमेनिंग इन्हों ने, � राइट फिफ्टी ना इच्छना ना छः सेरा ओके राइट नंबर ऑफ टाइल्स ये नी चतुरस्त्र पलकुल अंडे नंबर अंडे जैसा हम लार्जर एरिया भाई स्मॉलर एरिया लार्जर एरिया अंतर रेक्टेंगल रूम एरिया ट्वेंटी इनटू टेन ये जो चेसी टू इनटू टू 
టూ వన్స్ టూ ఫైవ్స్ టూ వన్స్ టూ టెన్స్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ మొత్తం ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని టైల్స్ ఉన్నాయి యాభైలో చుట్టూ ఎన్ని వేసినా నేను యాభైలో చుట్టూ వేసిన ఎన్ని ట్వంటీ రైట్ చూద్దాం పోతే రిమైనింగ్ టైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి యాభైలో ఇరవై ఆరు పోతే మిగిలినవి ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ టైల్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఆ పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నల్ల బండలు వేసిన తర్వాత మిగతా భాగంలో ఒకటి బై మూడు వంతులో ఏం వేస్తున్నాడు తెల్లది ఉండేది ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగులో వైట్ ఎన్ని వైట్ ఎన్ని అండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అన్ని ఎన్ని ఎయిట్ ఎనిమిది ఎనిమిది ఎన్ని ట్వంటీ ఫోర్లో ఎయిట్ పోతే మిగిలిన పదహారు ఏమైతే ఎన్ని నీలం బండలు కావాలి హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బ్లూ స్టోన్స్ ఎక్కువ సెకండ్ క్వశ్చన్ మనం రైట్ అర్థం చేసుకోవడం రిసీవ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ రైట్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తారా అంటే ఈ టూ ఆ టూ యాడ్ చేయడమే సో టెన్ టెన్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ తీసుకొని థర్టీ తీసుకొని ఒక మిస్టేక్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో ఆ టైప్ అయితే చేయొద్దు రైట్ అర్థం అనేది క్లియర్ చుట్టూ ఒక వైపు ఒక వరుస మొత్తం ఏం చేస్తున్నాడు బ్లాక్ స్టోన్స్ నల్ల బండలను వేస్తున్నాడు అవి పోంగా మిగిలిన ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఫస్ట్ బ్లాక్ ఎన్ని వేస్తున్నాడు ఆ బ్లాక్ పోతే రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఆ రిమైనింగ్ ఇరవై నాలుగులో ఒకటి బై మూడో వంత అంటే వన్ థర్డ్ వేస్తాం వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత అంటే ఎనిమిది బండలను తెల్లవి వేస్తాడు మిగిలిన పదహారు ఏమైతే మనకు నీలం ఓకే క్లియర్ అయితే ఏం డౌట్ ఉంది రైట్ ఓకే రైట్ సో ఆన్సర్ సిక్స్టీన్ నెక్స్ట్ ఇంకోసారి వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైవ్ టైల్స్ రిక్వైర్డ్ టు పేవ్ ది ఫ్లోర్ ఆఫ్ యూర్ రూమ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ లాంగ్ అండ్ నైన్ మీటర్స్ టూ సెంటీమీటర్స్ బ్రాడ్ రైట్ ఈ టైప్ చెప్పింటాం పదహైదు మీటర్ల పదిహేడు సెంటీమీటర్ల పొడవు పదహైదు మీటర్ల పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అంటే టోటల్ సెంటీమీటర్లు ఏం మారుస్తుంది అది పదహైదు వందల పదిహేడు సెంటీమీటర్లు ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ తొమ్మిది మీటర్ల రెండు సెంటీమీటర్లు అంటే టోటల్ సెంటీమీటర్లకు మారుస్తుంది అంత అయితే నాన్ నాట్ టూ సెంటీమీటర్స్ వెల్పు కాగల గది నేరాన్ని కప్పడానికి చతురస్రాకార పలకలు రైట్ బండల కనీస సంఖ్య అట్ లీస్ట్ నెంబర్ ఈ టైప్ చెప్పింటాం ఆ సైజు లేదు సైజు నుండి ఏం చేసింది మనం ఏరియా బై ఏరియా సైజు కను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం హెచ్సిఎఫ్ చేస్తాం సైజు ఉంటే డైరెక్ట్గా ఏరియా బై ఏరియా సైజు లేదు ఆ సైజు ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం లెంత్కు బ్రెత్కి ఏం చేస్తాం హెచ్సిఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ ఎంత చెప్పండి ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్కు రైట్ నైన్ జీరో టూకు హెచ్సిఎఫ్ ఎంత అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక రైట్ లెవెన్తో పోతాయి లెవెన్త్ కూడా పోదా రైట్ క్యాన్సలేషన్ కాదు లెవెన్త్ కూడా రైట్ దేంతో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అది ఫార్టీ వన్ సో రెండు ఫార్టీ వన్తో క్యాన్సిల్ సార్ ఫార్టీ వన్ టూస్ ఎయిటీ టూ అగైన్ ఫార్టీ వన్ టూస్ ఎయిటీ టూ ఫార్టీ వన్ త్రీస్ తీసుకుంటే కనుక వన్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ వన్ త్రీస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ వన్ సెవెన్స్ టూ ఎయిటీ సెవెన్ మిగిలింది సో ఇంకే రెండు ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తప్పదు ఇంకా రైట్ వేరే ఛాయిస్ కూడా లేదు నీకు టేబుల్స్ వచ్చి ఉంటే చేయగలుగుతావు లేదంటే లేదు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయంటే నీకు టేబుల్స్ వస్తే ఫార్టీ వన్ టేబుల్ వస్తేనే నీకు ఛాన్స్ ఉంది అదర్వైజ్ నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయలేవు ఒకవేళ కొంచెం కొన్ని ఉన్నాయి నైన్ జీరో టూ ఉంది చూస్తేనే దేంతో పోతుంది అంటే చెప్పు లెవెన్తో పోతుంది నైన్ టూ లెవెన్ మధ్యలో జీరో ఉంది టూతోనే రాసుకో టూ ఇంటూ ఉంటే టూ ఫోర్స్ టూ ఫైవ్స్ రైట్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ వన్ అనేది అనే లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఫోర్స్ సో టూతో రెండు పోవు లెవెన్తో కూడా రెండు పోవు ఎందుకంటే ఇది పోయినా కూడా ఇది పోదు లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ రైట్ లెవెన్ రెండు వన్ ప్లస్ వన్ టూ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ టూ ఎంత పోదు సో ఇంకా మిగిలిన నెంబర్ ఏముంది రెండు ఫార్టీ వన్తో పోవాలి ఫార్టీ వన్తో పోకపోతే ఆన్సర్ వన్ అవుతుంది హెచ్సిఎఫ్ సో ఖచ్చితంగా ఫార్టీ వన్తో పోతాయి ఫార్టీ వన్తో డివిజన్ చేస్తున్నాం ఏమొచ్చింది థర్టీ సెవెన్ ట్వంటీ టూ సో ఆ మ్యాక్సిమం స్క్వైర్ టైల్ సైజ్ ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఏమైంటది ఫార్టీ వన్ సెంటీమీటర్స్ ఫార్టీ వన్ సెంటీమీటర్ బట్ క్వశ్చన్ ఆ సైజ్ కాదు అడిగింది నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అంటే ఏరియా బై ఏరియా వేస్తాం దీని ఏరియా ఎంత 
ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ ఇంటూ నైన్ జీరో టూ బై ఫార్టీ వన్ ఇంటూ ఫార్టీ వన్ మళ్ళీ ఫార్టీ వన్తో క్యాన్సిల్ చేసేమో వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ సో థర్టీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ మళ్ళీ కావాల్సిన వాల్యూ టూ సెవెన్ జో ఫోర్టీన్ యూనిట్స్ ప్లస్లో ఫోర్ ఉండేది ఒకటే అయితే ఆన్సర్ పెట్టిండొచ్చు బట్ రెండు సో ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒకటి ఎయిట్ వన్ ఫోర్ ఒకటి అందుకు చేస్తాను ట్వంటీ టూ సెవెన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ట్వంటీ టూ త్రీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ సో అది మనకు కావాల్సింది ఏ స్క్వైర్ టైల్ సైజు ఉంటే ఏం చేస్తాం ఏరియా బై ఏరియా స్క్వైర్ టైల్ సైజు లేదు కనీసం ఎన్ని బండలు లీస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్క్వైర్ టైల్స్ ఎన్ని అంటే ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ ఆ సైజును హెచ్సిఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి చేస్తాం బట్ మనం ఏంటంటే సైజు ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంకో రెండు స్టెప్పులు చేయకుండా డైరెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం వచ్చిన లాస్ట్లో వన్ తర్వాత ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండింటినీ మల్టీప్లై చేస్తాం రైట్ ఆ పాయింట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసినాం అనమాట క్లియరా సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకు ఏ మెథడ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ వన్ ఈ రెక్టాంగులర్ రూమ్ కెన్ బి పార్టీషన్ టు టూ ఈక్వల్ స్క్వైర్ రూమ్ బై ఏ పార్టీషన్ సెవెన్ మీటర్స్ లాంగ్ వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ రూమ్ ఇన్ స్క్వైర్ మీటర్స్ మీరు చెప్పండి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి సింపుల్ అది క్వశ్చన్ అర్థమైతే దాన్ని బట్టి చెప్పండి ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకార గదిని ఏడు మీటర్లు పొడవు గల ఒక తెరతో రెండు చతురస్రాకార గదులుగా విభజన చేయవచ్చు చదరపు మీటర్లలో దీర్ఘ చతురస్రాకార గది వైశాల్యం అంట వెరీ సింపుల్ అసలు అక్కడ మనకు క్వశ్చన్ రైట్ డిస్ ఇది రెక్టాంగులర్ రూమ్ దాన్ని ఏం చేయన్నాడు సెవెన్ మీటర్స్ టూ స్క్వైర్స్ రెండు చతురస్రాలు అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఇది సెవెన్ అయితే ఇది కూడా ఎంత ఇవి కూడా ఎంత టోటల్ ఎంత అయినట్లు ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ సెవెన్స్ నైంటీ ఎయిట్ అదర్వైజ్ సెవెన్ స్క్వైర్ అంటే ఫార్టీ నైన్ ఒక చేస్తే ఒక అయితే ఏమో ఫార్టీ నైన్ ఇంకోటి కూడా ఎంత ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఎంత రూమ్ ఏరియా రైట్ అదే వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఆప్షన్ లేదు నన్ ఆఫ్ దిస్ అర్థం అయిన క్వశ్చన్ రైట్ రెక్టాంగులర్ రూమ్ కెన్ బి పార్టీషన్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ స్క్వైర్ రూమ్స్ బై అ పార్టీషన్ స్క్వైర్ సైజ్ సెవెన్ అన్నాడు ఇది సెవెన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది సెవెన్ స్క్వైర్ ఫార్టీ నైన్ ఇంకొక రూమ్ కూడా ఫార్టీ నైన్ ఏ ఫార్టీ నైన్ టూ ఈక్వల్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంతా నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఆన్సర్ బట్ ఆప్షన్ లేదు సో ఆన్సర్ నన్ ఆఫ్ అర్థమైన క్వశ్చన్ మనకు మీన్ మనం క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం డిస్కస్ చేసి ఎగ్జామ్కి వెళ్తాము బట్ ఎగ్జామ్లో చిన్న కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆ టర్మినాలజీ డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు అది క్రాక్ చేయలేక మనం అంటే అక్కడ థింక్ చేయము ఎంతవరకు ఉన్నా మనకు వచ్చిన దాని గురించి కానీ అక్కడ క్వశ్చన్ చదవడు అదే క్వశ్చన్ క్లారిటీగా చదివితే ఈజీగా ఎక్కువ అడిగింది ఏంది మనం చేయాల్సింది ఏంది అనేది మనకి ది పెరీమీటర్ ఆఫ్ యూ స్క్వైర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ ఆ వర్డ్ చూస్ అనే నీకు ఐడియా రావాలి పెరీమీటర్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో సైడ్ ఈజ్ ట్వల్ ఏరియా ఈజ్ అనేటువంటి మనం మైండ్ లేక వచ్చేసి ఉండాలి ఏరియా ఈజ్ అంతా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అదంతా మనకు తర్వాత ఏది అవసరం అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటాం ది ఏరియా ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ లెస్ దాన్ ది ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ దీనికంటే దీనికి ఒక నాలుగు తక్కువ ఉంటాం అంటే దీని ఏరియా ఎంత రైట్ అది కూడా మనకు మైండ్ లేక వచ్చాం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఒక నాలుగు తక్కువ ఉన్నాడు సో వన్ ఫార్టీ దీర్ఘ చతుర చతురస్రాకారం చుట్టుకోలత నలభై ఎనిమిది దీని వైశాల్యము నాలుగు సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ తక్కువ వైశాల్యంతో ఒక దీర్ఘ చతురస్రాకారము పొడవు పద్నాలుగు అన్నాడు లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫోర్టీన్ అంట బ్రెడ్ ఎంత రైట్ మనకు కావాల్సింది ఏందో చూద్దాం దెన్ ఇట్స్ పెరీమీటర్ దీని చుట్టుకోలత ఎంత అంటున్నాడు ఫోర్టీన్ టెన్ ఇక్కడ ఫోర్టీన్ టెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సో అదే ఆన్సర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ క్లియరా ఏమైనా డౌట్ ఉంది సో ఇప్పుడు చెప్పండి రెండింటి యొక్క పెరీమీటర్స్ ఈక్వలా రైట్ పెరీమీటర్ ఈడ ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా పెరీమీటర్ ఎంత వచ్చింది మరి ఏరియా ఏది ఎక్కువ ఉంది స్క్వైర్ ఎక్కువ ఉంది రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కాన్సెప్ట్ దగ్గర సమ్ జస్ట్ ఊరికి ఒక పాయింట్ టైప్లో ఎక్కువ చెప్పలేదు మనం జస్ట్ అక్కడ డిస్కస్ ఎక్కువ చేయలేదు బట్ ఈ టైప్ సర్కిల్ స్క్వైర్ రెక్టాంగిల్ ఈక్విలేటర్ తీసుకునేప్పుడు 
ఈ పెరీమీటర్స్ అన్ని ఈక్వల్ అయితే పెరీమీటర్స్ అన్ని ఏమంటాయి ఈక్వల్ అవుతాయి ఏరియా అన్నిటికంటే ఎక్కువ దేనికి ఉంటుంది సర్కిల్కి ఉంటుంది తర్వాత దేనికి ఉంటుంది స్క్వైర్కు తర్వాత రెక్టాంగిల్కు తర్వాత ఎప్పుడు ఇది అప్పుడప్పుడు అడగచ్చు పెరీమీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ అండ్ స్క్వైర్ ఆర్ ఈక్వల్ రైట్ అని అప్పుడు ఏ దాని స్క్వైర్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఏరియా ఎక్కువ ఏ దానికి ఉంటుంది సర్కిల్కి ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది ఆర్డర్ అనమాట నాలుగు నాలుగింటిని కంపేర్ చేసి రేర్గా ప్రైన్ చేయొచ్చు బట్ చేసినప్పుడు మనం చేస్తాం ఇఫ్ పెరీమీటర్స్ ఏరియాస్ మీద కూడా క్వశ్చన్ ఉంది వస్తుంది అక్కడ డిస్కస్ చేస్తా ఇఫ్ ఏరియాస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆర్డర్ అడుగుతాడు ఆర్డర్ అడిగినప్పుడు అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం పెరీమీటర్స్ ఆఫ్ ఇది ఎందుకంటే ఆర్డర్ ఏరియాస్ ఏంటంటే సేమ్ ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఉండదు అర్థమైందా ఏరియాస్లో ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఉండరు రెక్టాంగిల్కు స్క్వైర్కు చేంజ్ అవుతుంది బట్ ట్రయాంగిల్కి రెక్టాంగిల్కి మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది అందుకు అది డిస్కస్ చేయడం లేదు అక్కడ డిస్కస్ చేయదు పెరీమీటర్స్ ఆఫ్ సర్కిల్ స్క్వైర్ రెక్టాంగిల్ అండ్ ఈక్విటల్ ట్రయాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ దేర్ ఏరియాస్ ఆర్ ఆర్డర్ సర్కిల్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ ఏరియా తర్వాత స్క్వైర్కు ఆ తర్వాత రెక్టాంగిల్కు అన్నిటికంటే తక్కువ ట్రయాంగిల్ ఈక్విటల్ ట్రయాంగిల్ పెరీమీటర్స్ అన్ని ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ ఏమని సర్కిల్ పెరీమీటర్ ఎంత టూ పై ఆర్ ఇది ఏ స్క్వైర్ ఇది ఎల్బి ఇది సార్ టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి త్రీ ఏ పెరీమీటర్స్ త్రీ ఏ ఫోర్ ఏ టూ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి టూ పై ఆర్ అన్నీ ఈక్వల్ అయి ఉంటాయి వాల్యూస్ అదే అక్కడ బట్ ఏరియాస్కి వచ్చేసరికి ఇవి ఆర్డర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రెండ్ క్రిటికల్గా అడిగితే మనకు యూజ్ అవుతా అంతే ది ఏరియా ఆఫ్ యూ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ట్రైస్ దట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వైర్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యము చతురస్రానికి మూడు రెట్లు ఇఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ బ్రెత్ ఈజ్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ దట్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ దెన్ ది సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ ఈజ్ అంటున్నాడు దెన్ ది సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వైర్ వడిచినాడు రెక్టాంగిల్ యొక్క ఏరియా ఎంత అంటున్నాడు త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ స్క్వైర్ చతురస్రానికి అంటే మూడు రెట్లు సపోజ్ చతురస్రం యొక్క ఏ సైడ్ ఏ అనుకుందాం ఏరియా ఎంత అవుతుంది మనకు ఏ స్క్వైర్ ఈ ఏరియా ఎంత త్రీ టైమ్స్ అన్నాడు కాబట్టి త్రీ ఏ స్క్వైర్ క్లియర్ ఏం డౌట్ లేదు కదా రైట్ ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎంత ఇట్లా ఇచ్చినాడు లెంత్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఫార్టీ బ్రెడ్త్ ఎంత త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ దట్ అంటే త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏనా సైడ్ ఆఫ్ స్క్వైర్ ఏ కాబట్టి ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత త్రీ ఏ స్క్వైర్ ఒక త్రీ త్రీ క్యాన్సల్ ఏ ఏ క్యాన్సల్ టూ వన్స్ టూ ట్వంటీస్ సో ఏ ఈజ్వల్ ఎంత అయింది అన్న ఇది ఆన్సర్ మన కమెంట్ చిత్రస్ర భుజం ఏ ఎంత రైట్ సో క్వశ్చన్లో మనం క్యాప్చర్ చేయగలిగితే చాలా క్వశ్చన్లో ఉండే డేటాను మనం సో వెడల్పు చతురస్ర భుజానికి మూడు బై రెండు రెట్లు అయితే చతురస్ర భుజం ఎంత ఒకవేళ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ ఎంత అంటే ఆన్సర్ ఏమంటుంది ట్వంటీ స్క్వైర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎంత అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్కు త్రీ టైమ్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ సో వాడు ఏది అడిగినా సరే ఆన్సర్ చేస్తా పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఎంత దీంట్లో పెరీమీటర్ రైట్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వైర్ అంటే ట్వంటీ 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 ఫార్టీ బట్ నేను అడిగింది పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ త్రీ బై టూ ఇంటూ ఏ కదా త్రీ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ రాసి టూ వన్ జా టూ టెన్స్ త్రీ టెన్స్ థర్టీ అవుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ థర్టీ సెవెంటీ 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 వన్ ఫార్టీ అట్లా మనం అన్ని ఓవర్గానే చేయాల్సి వస్తుంది మనకు అయితే ఏదైనా మనం ఈజీగా క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు బట్ ఆ ప్రాక్టీస్ మీద ఏమవుతుంది అంటే మనకు స్పీడ్ పెరుగుతుంది సో ఎగ్జామ్లో ఆ స్పీడే మనకు జాబ్ వస్తుందా రాదా అని డిసైడ్ చేసేది ఇఫ్ పెరీమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అండ్ స్క్వైర్ ఈ చీజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు స్క్వైర్ రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరీమీటర్స్ ఈక్వల్ దీని పెరీమీటర్ ఎయిటీ అంటున్నాడు దీని సైడ్ ఎంత ఉంటుంది ట్వంటీ ఏరియా ఎంత ఉంటుంది అనేది అంతా మనకు ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ ఏరియా ఈజ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చెప్పండి రెండు పెరీమీటర్స్ ఈక్వల్ అయితే స్క్వైర్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది స్క్వైర్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది స్క్వైర్ ఏరియా ఎక్కువ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంది దాని డిఫరెన్స్ హండ్రెడ్ అన్నాడు అంటే దీని ఎంత ఉంటుంది త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది స్క్వై
సరే ఆన్సర్ మనకు కావాల్సింది ఓకే ఇక్కడ మనం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రాసుకోవద్దు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఈజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కాదు ఆల్వేస్ పెరీమీటర్స్ ఆఫ్ స్క్వైర్ అండ్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ ఆల్వేస్ స్క్వైర్ హ్యావ్ ద మాక్సిమం ఏరియా రెండు చతురస్రము దీర్ఘ చతురస్ర యొక్క చుట్టుకొలతలు సమానమైతే ఎప్పుడు చతురస్ర వైశాల్యమే ఎక్కువ ఉంటుంది దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం తక్కువ ఉంటుంది రెండు మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ రావాలి ఆప్షన్లు చూస్తున్నాం థర్టీ అండ్ టెన్ మాత్రమే పాసిబుల్ సారీ ఏం డౌట్ ఉందా కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ ఏ స్క్వైర్ ఫీల్డ్ అటు ట్వంటీ రూపీస్ పర్ మీటర్ ఈజ్ టెన్ థౌసండ్ ఎయిటీ రూపీస్ స్క్వైర్ ఫీల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫెన్సింగ్ ఫెన్సింగ్ అంటే ఏమని పెరీ మీటర్ బేస్ చేసుకున్నాడు ఒక మీటర్కి ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ రూపీస్ టోటల్ ఎంత అయింది అన్నాడు టెన్ థౌసండ్ ఎయిటీ బై ట్వంటీ చేస్తున్నా టూ తో టూ ఫైవ్ జీరో సో ఈ స్క్వైర్ దీని చుట్టూ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ అంటే సైడ్ ఎంత ఫైవ్ ఫోర్ అయింది వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ ఎస్ ఎంత మంది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అయిపోయింది క్లియరా రైట్ నౌ హౌ మచ్ విల్ ఇట్ కాస్ట్ టు లే ఏ త్రీ మీటర్ వైడ్ పేమెంట్ అలాంగ్ ద ఫెన్సింగ్ ఇన్ సైడ్ ద ఫీల్డ్ అట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పర్ మీటర్ కాదు ఇది స్క్వైర్ ఈ స్క్వైర్ సైడ్ ఎంత వచ్చింది నాకు వచ్చిన డేట్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇది క్లియర్ కదా నూట ఇరవై ఆరు ఎట్లా వచ్చిందంటే నథింగ్ బట్ ఫోర్ ఏ ఈజ్ కూడా ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఎంత వన్ ట్వంటీ సిక్స్ అక్కడ క్లియర్ కాకపోతే దీని లోపల ఏమంటున్నాడు రైట్ త్రీ మీటర్స్ పేమెంట్ త్రీ మీటర్స్ పేమెంట్ చుట్టూ లోపల వస్తే ఆ పేమెంట్ ఒక టెదర్ ఆఫ్ మీటర్ ఫాస్ట్ పర్ స్క్వైర్ మీటర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది త్రీ ఇటు త్రీ రైట్ తగ్గితే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ లో త్రీ త్రీ సిక్స్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది వన్ ట్వంటీ అవుటర్ మైనస్ ఇన్నర్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు అవుటర్ మైనస్ ఇన్నర్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఈ యొక్క పేమెంట్ పేమెంట్ ఏరియా వన్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ మైనస్ ట్వంటీ స్క్వైర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ స్క్వైర్ తెలిస్తే ఒక లెక్క తెలియదు అనుకోండి ఏ స్క్వైర్ మైనస్ బి స్క్వైర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములాస్ తెలుసు కదా ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ అంటే వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ మైనస్ రెండు ఈజీగా యాడ్ చేయొచ్చు టూ ఫార్టీ సిక్స్ ఇంటూ మల్టీప్లై ఎంత అవుతుంది మనకు టూ వన్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ స్క్వైర్ మీటర్స్ బట్ అక్కడ కంప్లీట్ కాలే ఈ వన్ ఫోర్ సెవెన్ సిక్స్ స్క్వైర్ మీటర్స్ కు ఒక చదర మీటర్కి ఎంత అన్నాడు అప్పుడు కాస్ట్ ఎంత రైట్ ఫైవ్ తో మల్టీప్లై అయ్యండి దీన్ని ఇట్లా ఏం చేయొచ్చు కదా ఫైవ్ మల్టిపుల్స్ ఏమని రాయచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై టూ రాసుకోవచ్చా రాసిన టూ తో టూ సెవెన్స్ టూ త్రీస్ ఎయిట్స్ సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ పక్కన ఇక్కడ క్వశ్చన్ అయితే కష్టం కాదు బట్ క్యాలకులేషన్ అగైన్ 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 విన్సరేషన్ ప్లస్ టైము డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అంత కష్టంగా ఫీల్ అవుతారంటే డైరెక్ట్ గా ఒకటే స్టెప్లు రావు అర్థమెటిక్ ఏమవుతుంది క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుని రెండు మూడు స్టెప్లు వేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది బట్ ఇక్కడ అది కాదు అప్లికేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో చూసుకుంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుండి మీటర్ పర్ అవర్ లే సారీ మీటర్ పర్ సెకండ్ లేక లేదా మీటర్ పర్ సెకండ్ నుండి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లేక టైమ్ ను వన్ బై ఫైవ్ అవర్స్ వన్ బై ఫోర్ అవర్స్ ఆ టైమ్ ను కన్వర్షన్ ఈ కన్వర్షన్స్ టైమ్ టేక్ అని అంత ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వాడు ఇచ్చిన అమౌంట్ నుండి పెరీ మీటర్ కనుక్కున్నావు పెరీ మీటర్ నుండి సైడ్ కనుక్కున్నావు సైడ్ కనుక్కున్న తర్వాత లోపల మళ్ళీ త్రీ మీటర్స్ పేమెంట్ ఆ త్రీ మీటర్ పేమెంట్ పోతే ఇన్నర్ సైడ్ యొక్క లెంత్ అవుటర్ ఏరియా మైనస్ ఇన్నర్ ఏరియా అట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి మనకు చేసేది సో దానివల్లనే ఈ చాప్టర్ బట్ ఒకసారి ఈ అర్థమైన తర్వాత మాత్రం వెరీ ఈజీ అవుతుంది మెన్సురేషన్ ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వరకు రావచ్చు ఎస్ఐ మెయిన్స్ అయితే సో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు టోటల్ టూ డి అండ్ త్రీ డి కలిపి క్లియర్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ మల్టిప్లికేషన్ ఫైవ్ తో చేయడం కంటే ఇట్లా ఇంటూ ఫైవ్ అనేది ఏమైనా సరే ఇంటూ టెన్ బై టూ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ అని వెరీ బేసిక్స్ క్లాసెస్ లో చూసుంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ పార్క్ స్క్వైర్ ఇన్ షేప్ హ్యాజ్ త్రీ మీటర్స్ వైడ్ రోడ్ ఇన్ సైడ్ రన్నింగ్ అలాంగ్ ఇట్స్ సైడ్స్ అలాంగ్ ఇట్స్ సైడ్స్ చతురస్రాకారంలో ఉన్న పార్క్ లోపలి వైపున దాని భుజాల వెంబడి
this area occupied by the road is 1764 square meters. What is the perimeter along the outer edge of the road? Bata Unadi, Bata Padihed Vandala, Aravana Alago, meter square Stalamunte Bata Velupali Vembadi, Bagam Chutukola Tenta Bata Velupali Vembadi, Bagam Chutukolta or first three meter wide road inside it along the sides. What is in a case along the sides and Tizena? Area occupied by road area and the nado one seven six four road area and the dena e area at loss of the outer minus inner outer area and the a square minus inner area and the a minus six whole square is equal to the nado one seven six four complete element of question one seven six four at the a square minus half a minus b whole square and a square plus b square 36 minus 2ab 2 into a into 6 and 12a is equal to 1764 a square minus a square minus 36 plus 12a is equal to 1764 a square a square cancel minus 36 plus 36 so 12a is equal to 1800 12 1 so 12 15 so 180 0 a is equal to anta? But question is, what is the side of the side? Outer edge is the side of the side. Then, the side of the side is the side of the side. The side of the side is the side of the side. A, 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 4A. 150 into 4. Right. Again, question is simple. We will write the data 2 3 times. First, we will write the side of the side. We will write the side of the side. We will write the side of the side. Low pala chuttu yaman nado, baata three meters to undi along the side san nado. Dhani beje usko ni outer ye ani kunte inside area side yaman tadi in square ye minus six hai ni. A difference se area of path a value which nado. A square minus ye minus six whole square is equal seventeen sixty four. Dhani undi ye value find out dekna. Ye value usko ni answer usko nado. But varadi ni dhani perimeter of outer edge. Anta ante ni usko ni three into four. Aaj perimeter of outer square varadi ni dhani nado. 150 whole square. That is perimeter of in square. That is the inner square. Right. 150 minus 6. 144 whole square. That is repetition type. Correct. So, break this one.